가나로 알려진 국가의 정식 명칭은 Republic of Ghana, 가나 공화국입니다. 가나의 국기는 빨강, 노랑, 초록 세 가지 색상의 중앙에는 검은 별이 있는데요. 아프리카에 있는 나라들은 식민지 시대를 많이 겪었기 때문에 빨강은 독립투쟁의 피를, 노랑은 앞으로 잘될 거라는 희망을 나타내는 황금을, 초록은 농업이 잘 되길 기원하는 의미를 담고 있습니다. 중앙에 있는 검은 별은 범아프리카 주의의 상징으로 아프리카 노예 문제 개선을 위해 힘썼던 마커스 가비가 만든 흑인 수송선의 이름선에서 따왔는데요. 위치는 사아프리카에 위치하고 있으며 코티드부아르, 브리키나파소, 토고와 인접해 있습니다. 2019년 기준으로 약 3천만 명의 인구가 살고 있는데요. 참고로 대한민국의 인구는 약 5천만 명이죠? 1년 GDP는 2017년 기준 약 473억 달러로 이는 세계 83위, 비슷한 수준의 국가로는 우즈베키스탄, 리투아니아를 꼽을 수 있습니다. 가나 근처에 있는 국가들은 대부분 프랑스를 쓰지만 가나는 영어를 쓰는데요. 가나는 토고와 함께 독일 식민지에 속해 있었다가 독일이 1차 세계대전에서 패배한 후에 영국과 프랑스가 양분하면서 가나는 영국, 토고는 프랑스에게 지배당했기 때문입니다. 종교는 70% 정도의 국민이 기독교를 믿고 있고 내부에는 카톨릭과 개신교가 각자의 세력을 구축하고 있습니다. 기독교 다음으로 큰 세력으로는 이슬람교로 이슬람 신앙으로서는 온건한 순위파 세력이라고 합니다. 가나는 종교적 자유도로서는 어느 정도 안정화된 수준으로 자유가 보장되어 있는 편이라 종교 갈등이 대체적으로 없는 편에 속한다고 합니다. 가나 지역에 사람이 살기 시작한 것은 8세기경부터로 알려지고 있습니다. 그 시기부터 이미 나이저강을 중심으로 농업을 행하던 온시부족 공동체가 모여 살면서 지역의 발전이 시작되었습니다. 그후 지중해 및 이집트와의 지속적인 교류 덕분으로 북부의 문화와 종교, 물산이 전파되면서 손인캐족이 가나 왕국을 세우게 되었습니다. 이후 쇠망하는 가나 제국을 멸망시키고 말리 지역을 중심으로 말리 제국을 건설하였습니다. 말리 제국은 농업이 번창하고 이슬람교를 믿었으며 북아프리카의 이슬람 왕조들과도 활발하게 교육하면서 강력한 세력을 구축했습니다. 하지만 말리 제국이 독재자의 끔찍한 통치로 인해 쇠퇴하자 15, 16세기 서아프리카 지역의 대부분을 지배했던 무슬림 왕국인 송가이 제국이 이 일대를 접수하게 됩니다. 송가의 제국은 이슬람 교세를 더욱 확대하고 부패 척결을 비롯 정치, 농협 분야의 개혁을 감행함으로써 다시 한번 전성기를 불러왔습니다. 하지만 평화는 오래가지 못했고 결국 왕위 계승 문제로 나라가 여러 소국들로 분열되는 사태를 맞이하게 되었습니다. 아프리카 대륙 사하라 사막 이남 지역에 유럽 열강의 침략이 가장 먼저 닿았던 곳이 바로 지금의 가나 지역입니다. 포르투갈은 대항해를 시작한 15세기 중엽 가나 땅에 도착해서 가나의 황금 원석을 착취해 갔습니다. 17세기부터는 포르투갈이 쇠방하고 세계 해양 패권을 장악한 네덜란드가 가나 지역을 점령하고 본격적인 노예 무역을 시작했습니다. 이후에도 스웨덴, 덴마크, 프랑스, 영국, 프로이센, 독일에 이르는 여러 유럽 열강의 지배를 받으며 자원과 인력 수탈을 당하다가 1957년 드디어 독립을 하게 됩니다. 실제로 가나가 독립한 해는 1957년으로 튀니지아 모로코에 비해 1년 늦지만 북아프리카 이슬람 동맹이 아닌 나라로서는 가장 먼저라고 합니다. 당시 독립운동을 주도하며 실질적인 가나의 독립을 이끌어낸 지도자 콰메 은크루마는 1960년 가나의 초대 대통령이 되었으나 재임 기간 동안 무시무시한 독재정치로 인해 가나의 정치를 혼란으로 몰아넣은 인물이기도 합니다. 가나는 독립 이후 불안정한 상황을 정리하지 못하고 1990년대가 될 때까지 수차례 쿠데타로 몸살을 앓다가 1992년 헌정 복귀가 완료되었습니다. 1992년에 제정된 헌법에 따라 가나의 정치는 대통령 중심제 공화국으로 대통령이 국가원수 및 행정부 수반입니다. 임기는 4년으로 보통 선거로 선출되며 입법부는 단원제로 4년 임기의 국회의원 230명으로 구성됩니다. 총선은 대통령 선거와 동시에 실시되며 주요 정당은 중도 우파 성향의 NPP 신애국당과 
중도 좌파 성향의 NDC인 국민민주의회가 팽팽한 여당 야당의 자리를 놓고 의석수를 차지하는 형국입니다. 가나 공화국의 경제는 80년대 초반 경제위기를 겪으면서 성장이 정체되었지만 2000년대부터는 자유시장 경제개혁과 IMF의 지원을 거쳐서 경제 상황이 개선되기 시작했습니다. 가나공화국 역시 여느 나라 못지않게 빈부격차가 커서 상류층과 빈곤층의 격차가 크지만 그 정도가 다른 나라에 비해선 덜한 편입니다. 상위 10%가 소득의 13%를 차지하고 있는 편으로 극빈층은 인구의 3%, 실업률은 1.9%를 보이고 있습니다. 가나의 주요 산업은 가나 초콜릿은 아니지만 카카오는 비중 있는 수출 작물이라고 할수 있는데요. 카카오의 수출은 총 수출액의 40%를 차지하고 있으며 그외 커피, 바나나 등이 수출됩니다. 최근 들어서는 캐슈넷이 주목받고 있어 앞으로도 가나의 수출 작물은 여러가지가 있을 걸로 예상됩니다. 가나는 아프리카 내륙국 중에서는 정치체제가 안정된 편에 속하고 부패인식지수는 이탈리아보다도 높은 국가로 현재는 GDP가 낮은 편이지만 앞으로는 아프리카 내에서는 가장 발전 가능성이 높은 국가라고 합니다. 문화 가나는 축구를 상당히 잘하기로 유명합니다. 2005년부터 영국 프리미어리그의 빅클럽인 첼시에서 공격수로 활약했던 마이클 에시엔 선수가 가장 유명한 가나 출신 축구선수입니다. 일반인들로 축구를 굉장히 사랑해서 이곳 사람들은 돌멩이 4개로 골대를 만들어 놓고 아무 곳에서나 축구를 즐기는 모습을 볼수 있다고 합니다. 가나의 피파 랭킹은 37위로 코티드 부아르에 이어 아프리카 국가 중에서는 2위에 해당하는 높은 순위입니다. 그리고 2010년 남아공 월드컵에서는 8강에 진출하기도 했습니다. 가나의 전통 음식으로는 졸로프와 반쿠가 있습니다. 졸로프는 가나식 볶음밥으로 쌀과 토마토, 양파와 고추 등을 함께 볶아서 카레가루와 같은 향신료로 맛을 낸 쌀요리입니다. 반쿠는 옥수수 가루와 카사바 가루를 발효해서 만들어 먹는 일종의 빵입니다. 가나 음식은 대개 생선이나 곡류가 골고루 나오는 편인데요. 상당히 자극적인 음식이 많은 편인데다 향이 강한 향신료를 즐겨 사용합니다. 2018년 한 연구센터에서 조사한 리서치 자료에 의하면 가나 공화국의 성인 인터넷 사용률은 약 39%라고 합니다. 아프리카 국가들 중에서는 남아프리카 공화국, 세네갈, 튀니지, 나이지리아에 이어 인터넷 이용률만 따지면 4위를 기록하고 있습니다. 휴대폰 가격이 매우 저렴하기 때문에 휴대폰 보급률은 상당히 높은 편이며 아크라 같은 대도시에서는 LTE를 사용한 정보산업도 크게 성장 중에 있습니다. 흡연을 하지 않는 문화가 있어 흡연율이 매우 낮으며 담배를 피우는 사람은 대부분 이민자라고 합니다. 아프리카 국가들 중에서는 교육률이 상당히 높은 편에 속해 세계적으로 교육의 질은 46위를 달성할 정도로 높은 편입니다. 가나 국민들은 소득의 40%에 가까운 금액을 교육에 투자한다고 하는데 나라는 매우 빈곤하지만 어떻게든 좋은 곳으로 유학을 많이 보내려는 열혈 학부모가 많다고 합니다. 그래서인지 거의 국가를 탈출하는 수준으로 유럽이나 미국 등으로 유학을 많이 간다고 하는데 유엔 사무총장을 영입했던 코피아난 역시 도망치듯 미국으로 유학을 가서 공부를 마친 인물 중한 명입니다. 관광업은 가나의 주요 외화 소득원 중 하나입니다. 주요 관광 상품으로는 생태공원, 역사유적 관광, 스포츠 관광 등이 있습니다. 가나의 해변에는 14개의 큰 리조트가 자리 잡고 있는데 아프리카에서는 가장 친절한 서비스로 유명하다고 합니다. 한국과의 직항 항공편은 아직까지 없어서 두바이를 경유해서 가야 하고 아직 무비자 협정을 맺지 않아 가나를 여행하고자 할 때에는 관광청에서 관광비자를 꼭 발급받아야 합니다. 가나 출신의 잘 알려진 인물로는 샘 오치리를 이야기 안할수 없겠죠? 1990년생으로 대한민국 정부 국비장학생에 선발돼서 서강대학교 컴퓨터공학과를 졸업하게 됩니다. 어느 능력이 뛰어나서 자신의 부족어인 아카노 뿐만 아니라 영어, 프랑스어, 그리고 한국어에 능통합니다. 까부는 성격으로 다소 무친 감이 있지만 외모는 상당히 잘생긴 편에 속하고 심지어는 몸짱이기도 합니다. 가나공화국 부족 중에서 가장 다수를 차지하는 아칸족의 출신으로 할아버지는 대학 교수, 아버지는 한국에서 자동차를 수입해 가나에서 판매하는 집안의 경제력은 좋은 편으로 짐작됩니다. 한국에서는 비정상회담에 출연하며 인지도가 높아졌으며 그 외에도 섬마을쌤, 진짜사나이, 내 친구의 집은 어디인가, 국경없는 포차 등에 출연하며 한국에서도 많은 활동을 하고 있습니다. 
가나 출신으로 또잘 알려진 인물로는 2018년 80세의 나이로 사망한 유엔의 7대 사무총장 코피아난을 꼽을 수 있는데요. 코피아난은 정치인, 외교관, 경제학자이며 유엔 사무총장 중에 가장 높은 평가를 받으며 2001년 가나인 최초로 노벨 평화상을 수상했습니다. 1983년 영국 식민지였던 골드코스트에서 유력한 부족장의 아들로 태어나 금요일에 태어난 소년이라는 의미인 코피라는 이름을 가졌습니다. 태어날 때부터 식민지 상황을 몸소 느끼며 성장했지만 변화는 가능하다는 것을 믿고 미국에서 학사를 스위스에서 경제학 석사를 받으며 세계보건기구에서 행정예산 담당관으로 유엔의 첫 발을 내딛게 됩니다. 세월이 흘러 1990년 이라크에 억류된 외국인 석방을 위해 후세인과 협상을 해서 900여 명의 유엔 직원을 포함해 외국인 구류자의 협상을 성공시켜 인정을 받게 되는데요. 코피아나는 노벨 평화상 수상 당시 유엔 개혁, 에이즈 확산 방지, 빈곤 퇴치, 아프리카 내전 등의 지역 분쟁 중재 등의 성과를 냈다고 합니다. 마지막으로 가나 공화국과 가나 초콜릿 사이의 관계에 대해 짚고 넘어가지 않을 수 없겠죠? 1964년 일본에서 처음 만들어진 가나 초콜릿은 1975년부터 한국의 롯데제과에서 생산하기 시작했는데요. 실제로 가나공화국에서 그 이름을 따왔다고 합니다. 아프리카는 세계 최고, 최대의 카카오 생산지이고 특히 가나는 세계 2위의 카카오 생산국으로 국가의 철저한 관리를 통해 양질의 카카오를 생산하고 있습니다. 초콜릿의 주 원료인 카카오 고염분 함량이 35% 이상 포함되어 있어야 진짜 초콜릿이라고 할수 있다고 하는데요. 현재 시중에서 가장 흔하게 볼수 있는 가나 초콜릿 제품의 성분을 보면 카카오 버터 대신 팜유를 사용하는 경우가 많아서 엄밀히 말하면 준 초콜릿으로 볼수 있습니다. 가봉으로 알려진 국가의 정식 명칭은 가보니즈 리퍼블릭 가봉공화국입니다. 가봉의 국기는 초록, 노랑, 파랑 세 가지 색으로 이루어져 있는데요. 초록은 자연 환경을 나타내는 밀림을 의미하며 노랑은 태양 혹은 적도를 나타냅니다. 그리고 파랑은 푸른 바다를 상징하는데요. 프랑스의 지배를 받던 당시 1959년에는 기대 쪽 상단에 프랑스의 삼색기가 들어있었지만 1960년 현재의 모습으로 변경되었고 1961년 지금 국기 모양으로 공식 제정되었습니다. 국기 디자인에 관한 한 이야기로 봉사활동으로 유명한 의사 슈바이처는 당시 프랑스 지배를 받던 가봉에서 병원을 세우고 의료봉사를 하고 있었습니다. 봉사활동을 하면서 아프리카 생활의 회상을 담은 물과 원시림 사이에서 라는 책을 집필했는데요. 오고우의 강의 물소리와 밀림의 침묵 등의 회상을 담았는데 가봉의 국기 디자인이 이책 물과 원시림 사이에서 나타나는 광경을 형상화했다는 설이 있습니다. 가봉의 위치는 아프리카 서부 적도 아래 남대서양에 접해 있으며 국토의 대부분은 오고우의 강 본지류의 유역입니다. 2019년 기준으로 약 210만 명의 인구가 살고 있는데요. 이는 2019년 상반기 기준으로 약 240만 명이 살고 있는 대구 광역시에 약간 못 미치는 수준입니다. 1년 GDP는 2017년 기준 약 146억 달러로 이는 세계 117위로 비슷한 수준의 국가로는 자메이카, 조지아 공화국 등을 꼽을 수 있습니다. 가봉의 공용어는 프랑스어 및 기타 토착어를 쓰고 있습니다. 종교는 대부분 기독교를 믿고 있으나 토착신앙 관습과도 조화를 이루고 있습니다. 인구의 73%는 카톨릭이 주류인 기독교를 믿고 있고 이슬람을 믿는 인구가 12%, 토착신앙을 믿는 인구가 10% 정도 됩니다. 가봉 지역은 10세기경 북으로부터 수단계 원주민, 남으로부터는 반세계 흑인이 이주해와 정착해 살았다고 전해집니다. 본격적으로 유럽인이 건너오기 시작한 것은 15세기부터로 사실상 유럽인들과의 접촉 이전 시기의 역사에 대해서는 거의 알려진 바가 없습니다. 15세기에는 일종의 연방국가인 로안고 왕국이 수립되었고 가봉의 해안지대는 16세기에 이르러 네덜란드, 영국, 프랑스의 노예 교역의 중심지가 되었습니다. 
1800년대 초반 가봉 해안가 지역부터 차츰 잠식하기 시작한 프랑스는 점점 가봉 내부에 깊숙이 통제를 넓혀갔고 마침내 가봉 전체를 식민지배하에 두게 되었습니다. 그렇게 가봉은 1885년 프랑스령 콩고에 편입되었고 1910년 별개의 식민지로 분리되었다가 1960년 8월 17일 드디어 독립을 하게 됩니다. 오랜 기간 식민 지배를 받았음에도 불구하고 가봉은 독립 후에도 프랑스 공동체의 구성국으로 친프랑스 노선을 지켜오고 있습니다. 현재는 대통령 중심제 국가이며 1973년 2월 당선된 봉고 오마르 대통령은 무려 46년이나 장기 집권하다가 2009년도에 사망했습니다. 가봉은 대서양에 접해 있는 적도 부근 열대 우림지대 국가로 아주 특이한 자연환경을 가지고 있습니다. 적도를 경계로 남부는 고온 다습한 열대 우림 기후가 나타나고 북부 지역은 사바나 기후가 나타납니다. 사바나 기후란 우기와 건기가 뚜렷한 열대 기후를 말하는 것으로 특히 이런 사바나 기후에서는 다양한 관목과 동물들이 서식하기 가장 적당하다고 합니다. 그래서인지 가봉공화국에는 고릴라, 침팬지, 맨드릴러와 같은 여러 영장류 동물뿐 아니라 가봉에서만 서식한다는 둥근기 코끼리, 하마, 영양, 악어, 뱀과 같은 다양한 동물들이 함께 서식하고 있습니다. 유네스코 세계유산으로 지정된 로페 오칸타 생태계 및 잔존 문화 경관 지역은 울창하게 보존된 열대 우림과 사바나 환경이 특이하게 인접해 있는 자연유산으로 열정위기에 처한 대형 포유류를 비롯해서 다양한 생물종과 서식지를 볼수 있는 가봉의 대표적인 관광지입니다. 연평균 기온은 30도에서 35도 내외, 습도는 언제나 80%에서 90% 정도가 된다고 하니 전형적인 열대성 기후라는 것을 알수 있습니다. 대체로 2월에서 6월 사이에는 비가 많이 내리는 우기, 7월에서 9월 사이에는 건조한 건기로 나눌 수 있습니다. 전체 국토 면적 중에서 농사를 지을 수 있는 토지 면적은 기껏해야 2% 내외밖에 되지 않는 척박한 환경이지만 국토 면적의 4분의 3 정도를 차지하고 있는 산악지형에서 채굴 가능한 광물 자원이 상당히 풍부하다고 합니다. 가봉의 정치는 1991년에 채택된 헌법에 따라 대통령제 공화국입니다. 대통령은 국민에 의한 직접 선출 방식으로 임기가 7년으로 기나긴 임기인데요. 의회는 상하 양원제로 상원의원은 6년 임기로 간접선거, 하원의원은 5년 임기로 직접 선거입니다. 1997년에 개정된 헌법에 따라 대통령은 임기 7년에 1회 중임이 가능합니다. 14년이나 대통령을 할 수도 있어서 상당히 길게 보이지만 법이 개정되기 전 가봉의 2대 대통령의 임기는 세계 최장 기록을 보유하고 있습니다. 승합차 이름과도 같은 봉고 대통령 오마르 봉고 대통령은 1967년에 취임하여 1997년까지 대통령을 한 이후 다시 연임하게 되면서 최종 2009년 사망 직전까지 42년간 장기 집권했습니다. 2009년에 다음 가봉 대통령으로 선출된 사람은 다름 아닌 오마르 봉고 대통령의 장남인 알리 봉고 온딘바로 2019년 현재까지 10년째 대통령을 하고 있습니다. 2019년 1월에 가봉의 일부 군인들이 쿠데타를 일으키기도 했으나 쿠데타 시도는 불발로 이어졌고 정부는 쿠데타를 시도한 반란군 가운데 2명을 사살하고 7명을 체포했습니다. 42년간 장기 집권한 2대 대통령 오마르 봉고는 가봉의 시민단체로부터 프랑스에서 공금을 부정하게 사용했다는 고발 등 여러가지 부정부패가 난무하였음에도 불구하고 지속적인 경제성장으로 가봉을 아프리카에서 1인당 GDP가 가장 높은 국가 중 하나로 끌어올렸고 내전이나 분쟁이 없는 나라를 운영했다는 평가를 받기도 합니다. 현직 대통령 알리 봉고 온딘바는 요즘 대통령의 불만을 품은 무장단체들로 인해 스트레스로 인한 뇌졸중으로 병원에 입원했다는 소식도 있습니다. 가봉의 정세가 불안하다는 걸 나타내는 말이기도 하죠? 가봉은 아프리카에서 경제성장률이 가장 높은 국가 중 하나인데요. 주 산업으로는 관공업, 서비스업이 있으며 1960년대만 하더라도 1억 달러가 안 되었던 GDP가 90년대는 50억 달러, 2000년대에는 100억 달러를 넘어서게 됩니다. 경제발전의 주요 원동력은 망간, 석유, 우라늄 등과 같은 지하자원 개발이 있는데 망간은 세계 매장량의 25%인 2억 톤이 매장되어 있습니다. 광공업의 발전에도 불구하고 
산업별 노동력 구성 비율은 농업과 서비스업에 종사하는 비율이 높으며 주요 농산품은 코코아, 커피, 팜류, 고무 등이 있습니다. 대부분의 인구가 농업에 종사하고 있음에도 불구하고 실질적인 주요 수출원은 석유입니다. 가봉의 석유 매장량은 중동 국가들만큼은 되지 않지만 인구 밀도가 낮기 때문에 비교적 경제성장이 잘 이루어진 이유로 꼽습니다. 무려 1987년까지는 1인당 GDP가 대한민국보다 높았다고 하니 낮은 인구 밀도 덕에 1인당 자원을 더 많이 나누어 가졌다고 할수 있겠죠? 가봉에는 서로 언어와 문화를 달리하는 40여개의 크고 작은 부족이 존재합니다. 가장 큰 집단은 탕족이며 그 외의 주요 민족 집단으로는 반자비족, 바코다족, 에쉬라족, 바푸누족, 아칸테족 등이 있습니다. 이외에도 프랑스인이 1만 명 정도가 거주하고 있다 보니 복잡하고 다양한 문화가 형성되어 있습니다. 여느 아프리카 국가들과 마찬가지로 가봉 역시 인구 밀도가 매우 낮은 편에 속하지만 1970년대 이후로 급속한 도시화가 진행되고 있는 중입니다. 가봉 인구의 5분의 4는 도시 중심부에 모여 살고 있고 그중 절반가량의 인구가 수도인 리브르빌에 살고 있는 걸로 추정됩니다. 나머지 소수의 사람들은 가봉의 강과 길을 따라 곳곳에 형성된 작은 촌락에 무리지어 살고 있습니다. 가봉의 인구 구성은 15세 이하가 42%를 차지하고 있고 인구 비중의 4분의 3은 30세 이하의 젊은 층이라고 합니다. 가봉의 교육체제는 거의 대부분 프랑스의 제도를 그대로 받아들인 것입니다. 정규교육은 6세부터 16세까지 10년간 이루어지며 수도인 리브르빌에는 종합대학을 비롯해 고등교육기관이 다수 세워져 있습니다. 실제로 가봉은 프랑스어를 공용어로 채택하고 있기 때문에 가봉에서 출판되는 문학작품이나 잡지, 신문과 대중매체들 대다수는 프랑스어로 되어 있다고 합니다. 그만큼 인구 구성이나 사회 문화 전반에 프랑스의 영향이 강하게 남아있다고 볼수 있겠습니다. 하지만 그와 함께 아프리카 특유의 전통 문화도 남아있습니다. 가봉은 특히 나무 조각품과 가면이 매우 유명합니다. 아프리카 미술은 주로 종교와 주술에 긴밀하게 연결되어 있어서 종교의식에서 아주 중요한 역할을 하며 재료인 나무의 선택과 제조 과정은 전통적으로 성직자가 감독을 합니다. 특히 피카소와 마티스와 같은 유명한 예술가들도 이 아프리카 가면의 영향을 받았다고 알려져 있습니다. 가봉에는 예전부터 풍농을 기원하는 의식, 성년식, 장례식, 조상 승배의식, 병을 치료하는 의식, 결혼식 등에서 두루두루 가면을 사용해 왔습니다. 하지만 현대 들어서는 이런 전통 가면을 만드는 예술은 거의 사라졌고 박물관에서나 찾아볼 수 있다고 하니 아쉬운 일이 아닐 수 없습니다. 축구는 가봉의 국가 스포츠입니다. 1962년 가봉의 축구협회가 처음으로 창설되었고 농구 역시 가봉에서 유명한 스포츠 중의 하나로 가봉은 국제농구협회의 회원국이기도 합니다. 이뿐 아니라 권투, 스쿼시, 사이클과 같은 스포츠 종목에서도 최근 두각을 드러내고 있습니다. 실제로 잉글랜드 프리미어리그의 아스널에서 공격수로 활약하고 있는 피에르 오바메양은 가봉 국민으로는 가장 유명한 인물 중한 명입니다. 오바메양은 프랑스에서 태어나 자랐고 청소년까지는 프랑스 축구 국가대표로 활약하기도 했습니다. 그리고 청소년 시절에는 아버지가 스카우토로 있는 이탈리아의 AC 밀란에 소속되어 있기도 했습니다. 성인이 되어서 아버지의 고향인 가봉을 선택해서 현재까지 가봉 축구 국가대표를 맡고 있는데요. 정리를 해보면 오바메양은 가봉, 프랑스, 이탈리아의 3중 국적자로 볼수 있습니다. 또한 오바메양의 아버지는 가봉의 축구 국가대표팀 감독을 역임하기도 하면서 가봉에게는 가장 보물같은 부자가 아닐까 합니다. 가봉을 대표하는 인물 중한 명으로는 알베르트 슈바이처 박사를 들수 있습니다. 슈바이처 박사는 독일인으로 유명한 의사이자 종교 철학자면서 노벨 평화상을 수상한 인물로 알려져 있습니다. 슈바이처 박사의 오랜 꿈은 인간에게 봉사하는 것이었습니다. 늦은 나이에 의학 박사가 되어 38세가 되던 1913년 부인과 함께 현재 가봉공화국 지역인 아프리카의 람바레네로 건너가 평생 동안 의료 봉사 활동을 전개했습니다. 람바레네는 가봉에서 다섯 번째로 규모가 큰 도시입니다. 슈바이차 박사는 열성적으로 의료 봉사 활동을 해나가면서 이후 병원도 짓고 열대 풍토병 치료에 전념하다가 1965년 향년 90세의 나이로 람바레네에서 사망했습니다. 그가 사망한 이후에도 그의 봉사 정신은 외동딸과 손녀로 이어지며 현재까지도 가봉의 슈바이처 병원을 운영하며 몸이 불편하고 병에 걸린 환자들을 무료로 치료해주고 있습니다. 마지막으로 
가봉의 음식에 대해서 얘기하겠습니다. CNN에서 조사한 세계에서 가장 사랑받는 음식 10위에 가봉 음식인 치킨 무한바가 올라있습니다. 닭고기, 매운 칠리, 마늘, 토마토, 후추, 소금, 오크라와 야자버터 등을 곁들인 음식이라고 하는데요. 한국의 치킨과는 완전히 다른 매력을 느낄 수 있다고 하니 한번 먹어보고 싶네요. 감비아로 알려진 국가의 정식 명칭은 Republic of the Gambia, 감비아 공화국입니다. 감비아의 국기는 총 4가지 색으로 구성된 사색기입니다. 삼색기처럼 보이지만 감비아의 국기에서는 빨강, 하양, 파랑, 하양, 초록의 순으로 4가지 색이 존재합니다. 1965년 독립 이전에 사용된 국기로는 1888년부터 1965년까지 사용되었던 감비아 식민보호령 국기로 1888년 왕명 식민지가 시작되면서 감비아의 국정을 청군함기에 새겨 사용하였습니다. 이 국기는 이전에 잉글랜드 령 서아프리카의 국기들과 유사하지만 다른 점이 있다면 코끼리 아래 감비아를 뜻하는 지가 새겨져 있습니다. 이후 감비아가 독립하면서 지금의 국기를 제정하였습니다. 현재의 국기는 가장 위쪽에 있는 빨강은 높이 솟아오른 태양을 의미하고 가운데 있는 파랑은 감비아 국가 전체를 따라 흐르는 감비아 강을 의미합니다. 아래쪽에 있는 초록은 국토와 농업을 나타내며 사이사이에 있는 하얀색은 평화와 순수를 상징합니다. 감비아의 위치는 아프리카 대륙 서단에 위치한 세네갈에서 감비아 강을 따라 어기로 나가다 보면 만나는 곳에 위치해 있습니다. 감비아는 한 개의 시와 다섯 개의 지방으로 이루어져 있는데요. 세네갈 입장에서 보면 얄미울 정도로 딱 감비아 강 유역의 영토를 차지하고 있습니다. 감비아 공화국에는 2019년 기준으로 약 220만 명의 인구가 살고 있습니다. 이는 같은 해 충청남도 인구 210만 명보다 조금 더 많다고 할수 있겠네요. 1년 GDP는 2017년 기준 약 10억 달러, 이는 세계 171위로 같은 해 한국 GDP인 1조 달러에 비해 1000분의 1, 모로코 GDP 1000억 달러에 비해 100분의 1 정도의 수치입니다. 공용어는 영어를 쓰며 일부 소수 언어 사용자도 존재합니다. 또한 세네갈과 인접해 있어서 프랑스어도 일부 사용합니다. 종교는 이슬람이 약 90%, 나머지는 기독교와 토속신앙 생활을 합니다. 국민들 중에 90% 정도가 이슬람을 믿고 있어 이슬람권 국가로 분류되기도 하지만 그동안 공식적으로 국교를 정한 경우는 없었습니다. 하지만 2015년 12월 12일 야이야 자메 대통령은 감비아가 전능한 알라의 손에 있어 오늘부터 우리는 이슬람 국가가 되었다고 공개 석상에서 선언했습니다. 그후 국명도 이슬람 감비아 공화국으로 개정되었습니다만 자메 대통령은 이슬람 국가가 되어도 다른 종교에 대한 존중을 해야 한다고 다른 종교에 대한 탄압은 없었고 이슬람식 규율과 복장, 성교를 강요하지 않았습니다. 그렇게 잠시 이슬람 감비아 공화국이었지만 자메 대통령이 실각하면서 국호는 다시 감비아 공화국으로 돌아갔습니다. 감비아는 대부분 프랑스의 식민지들이 많았던 서아프리카 지역에서 가나, 시에라리온, 나이지리아와 함께 영국의 식민지를 받았던 몇 안되는 서아프리카의 4개국 중 하나입니다. 감비아는 1455년 포르투갈에 의해 발견되었고 1588년부터는 영국 상인의 세력권에 들어갔습니다. 17세기 후반부터 1780년대까지 영국과 프랑스는 감비아 지역의 통치권을 두고 쟁탈전을 벌였는데요. 결국 1783년, 감비아는 영국의 식민지가 되었습니다. 감비아의 지리적 위치를 보면 알수 있듯이 감비아는 세네갈과 떼어놓고 생각할 수 없는 국가입니다. 감비아 강을 따라 가로로 길쭉하게 형성된 감비아의 국토는 대서양에 접한 서쪽 해안 부분을 제외하면 전 국경이 세네갈에 둘러싸여 있습니다. 실제로 세네갈과 감비아는 언어를 비롯한 문화적, 종족적 차이가 거의 없었지만 유럽 열강들의 아프리카 침탈 과정에서 세네갈은 프랑스의 식민지배를 받고 
감비아는 영국의 식민지가 되면서 별개의 나라로 나뉘어졌습니다. 1954년 9월 헌법 제정으로 영국의 식민지배를 벗어나 자치정부를 향한 첫걸음을 내디뎠고 그 후에 차근차근 독립 절차를 밟아가면서 1965년 2월 18일 영국 연방 내의 독립국으로 인정받게 됩니다. 1970년 공식적으로 공화국을 선언한 감비아는 총리 겸 이민민주당 당수인 다우다 자와라가 초대 대통령으로 취임하여 1994년 군사 쿠데타로 대통령직에서 물러날 때까지 약 24년간 대통령직을 역임했습니다. 자와라 대통령이 1981년 영국을 방문한 틈을 타서 감비아 내의 좌파 세력이 쿠데타를 일으켰으나 세네갈 정부군의 도움으로 진압된 일이 있었습니다. 이후 세네갈과 관계가 긴밀해져서 1982년부터 89년까지 세네 감비아 연방을 구성하기도 하였습니다. 하지만 이미 각기 다른 제도, 다른 사상, 다른 정치 세력이 성장한 뒤였기 때문에 통합은 결국 실패로 돌아가게 됩니다. 다행히 서로 직접적인 전쟁이나 영토 분쟁은 없었지만 1991년 우호 협정 이후에도 여전히 긴장관계에 놓여있다고 합니다. 감비아의 군인이자 정치가였던 야히야 자메는 1970년부터 장기 집권해오던 자와라 대통령을 군사 쿠데타로 축출하고 통치평의회 의장으로 취임한 후에 1996년 대통령에 선출된 인물입니다. 무자비한 언론 탄압으로 국내에서 많은 비난을 받았음에도 불구하고 2006년 그리고 2011년 대통령 선거에 승리하면서 집권을 유지해오다가 2016년 아담 베로우에게 선거에서 지면서 2017년 대통령직에서 물러났습니다. 감비아는 대통령제 공화국으로 대통령이 국가를 대표합니다. 국민에 의해 직접 선출되는 방식으로 임기는 5년이지만 특이하게도 연임은 무제한입니다. 감비아의 의회는 단원제이며 5년 임기의 국회의원 53석 중 48석은 국민에 의하여 선출되며 나머지 5석은 대통령이 직접 지명합니다. 1994년 젊은 육군 중이 야이야 자매는 쿠데타를 일으켜 집권하게 됩니다. 이후 야이야 자매는 압도적인 지지로 2006년 삼선을 하게 되지만 민주주의 정신에서는 위배된다는 비판을 받기도 합니다. 2010년 11월 야이야 자매 대통령은 왕으로 등극하려는 움직임을 보이기도 했으나 왕은 되지 못했습니다. 야이야 자매는 종교적 극단주의에 반대하는 입장으로 국가에 이슬람 교도가 많음에도 테러리즘 성향의 이슬람 단체를 추방하기도 했습니다. 2011년 네 번째 연임으로 또 대통령을 차지한 야이야 자매는 2016년 선거 때는 선거에서 패배를 하게 되지만 선거 불복을 하면서 재선거를 치르겠다고 하여 국내외적으로 비난을 받게 됩니다. 임기의 막바지에 가서는 감비아의 국가에 90일간 비상사태라고 선포하면서 전국을 혼란에 빠뜨리다 결국에는 외국 망명의 길을 택하게 되었습니다. 이후 새 정부에서는 자매 전 대통령이 5천만 달러 이상의 국고를 횡령했다고 발표를 하고 아담 베로우 대통령으로 정권 교체하게 됩니다. 감비아의 노동력은 75%가 농업, 19%가 관공업, 6%가 서비스업에 종사하고 있습니다. 이렇게 농업 의존도가 높은 감비아의 가장 중심이 되는 작물은 땅콩인데요. 수출 총액의 대부분이 땅콩과 땅콩을 원료로 한 가공품이 차지하고 있을 정도라고 합니다. 경제활동은 아직은 대외원조에 의존하고 있으며 IMF로부터 경제에 대한 기술적 지원을 받고 있습니다. 1996년부터 후진국에서 중진국 도약을 목표로 한 국가발전계획 2020년까지 비전 2020을 추진하고 있습니다. 그래서인지 감비아의 GDP는 2006년부터 2012년까지 해마다 약 5에서 6%씩 상승하고 있습니다. 주요 수출품으로는 땅콩, 어류 등이 있고 수입품은 식료품, 기계, 차량 등이 있습니다. 감비아의 주요 수출국은 벨기에, 룩셈부르크, 일본 등이 있으며 수입국은 중국, 네덜란드, 영국 등이 있습니다. 감비아는 지리적으로나 규모 면에서도 아프리카에서 큰 비중을 차지하는 국가는 아니지만 세네갈을 비롯한 서아프리카 지역, 그리고 유럽 문화의 영향을 두루두루 흡수하면서 풍부한 문화를 일고 왔습니다. 감비아는 미국의 흑인 문학가인 알렉스 헤일리의 소설 뿌리의 배경지이기도 한데요. 헤일리는 그의 외가 쪽 이야기를 바탕으로 이 소설을 집필했는데 
1767년 감비아에서 납치되어 미국의 노예로 끌려온 주인공의 삶과 고난을 서술하고 있습니다. 퓰리처상을 수상하기도 했고 또 TV 드라마로도 제작된 이 작품의 성공으로 인해 감비아가 전 세계적으로 알려지는 계기가 되었습니다. 감비아에서 가장 풍부한 예술적 전통은 음악입니다. 부족 사회를 이루어 살던 시기부터 감비아 국민들에게 춤과 음악은 매우 중요한 일상이었습니다. 음악과 춤이 함께 어우러진 감비아의 축제는 문화적 전통을 계승하고 역사적 서사를 전해주는 등 현재까지도 감비아의 전통문화를 대표하고 있습니다. 전통 악기로는 드럼이나 소 방울과 같은 타악기, 코라라고 하는 현악기, 그리고 실로폰 등이 있습니다. 감비아의 전통음악은 사냥이나 종교의식 혹은 두려움의 표시 등 그들의 문화를 반영하고 있는데요. 특히 감비아에 살고 있는 만딩고족의 악기 제조 기술은 상당히 뛰어나다고 알려져 있습니다. 뿐만 아니라 유럽 문화의 영향을 받아 혼합된 형태의 문화가 많이 나타나고 있고 예술 감각이 뛰어나 보석 가공, 섬유 염색, 바구니나 마스크 제작 등에서도 예술적인 솜씨를 볼수 있다고 합니다. 감비아는 언론의 자유가 제한된 국가입니다. 대부분의 출판물들은 국가에서 직접 관행하거나 관리하고 있습니다. 물론 그 중에서도 기업 소유의 신문사나 라디오 회사가 존재하긴 하지만 정부에서 많은 저널리스트들을 탄압하거나 고멸을 강하게 하는 등 자유로운 언론 활동을 규제하는 경우가 많다고 합니다. 감비아 역시 여느 아프리카 국가답게 축구가 가장 인기 있는 스포츠 중 하나입니다. 2007년 피파 20세 이하 월드컵에서는 포르투갈을 2대1로 물리치고 조 2위로 16강에 진출하는 등 파란을 일으키기도 했습니다. 축구뿐 아니라 감비아에서는 영국 식민지배 영향으로 현재까지도 많은 사람들이 크리켓을 즐기는 모습을 볼수 있다고 합니다. 또한 세네갈의 영향으로 레슬링 역시 인기인데요. 감비아의 레슬링 대회는 춤과 음악, 코스튬을 비롯한 화려하고 시끌벅적한 이벤트로 많은 사랑을 받는 국가적인 행사라고 합니다. 감비아의 음식은 기본적으로 세네갈과 거의 흡사합니다. 땅콩, 쌀, 생선, 양파, 토마토, 카사바, 칠리를 많이 사용하며 감비아강에서 나는 굴을 활용한 요리들이 많다고 합니다. 특히 현지인뿐만 아니라 감비아를 찾는 관광객들에게도 인기가 좋은 야싸와 도모다라는 음식이 대표적인데요. 야싸는 생선이나 닭고기를 양파와 함께 조리한 음식으로 밥과 함께 비벼 먹으면 꿀맛이라고 하고요. 그리고 도모다는 땅콩버터라는 뜻인데요. 양고기나 소고기, 닭고기 등을 땅콩버터와 토마토를 함께 넣고 푹 조려 만든 음식입니다. 감비아를 대표하는 인물로는 파투 벤소다가 있습니다. 1961년에 그녀는 감비아 변호사이자 국제형사법 검사입니다. 2004년부터 국제형사재판소 ICC의 헌법소원 담당 부검사와 감비아 법무장관을 거쳐 2012년 6월부터 ICC 부장판사를 지낸 그녀는 르완다 국제형사재판소 ICTR에서 법률공원과 재판 변호사의 직책을 맡아왔습니다. 파투 벤소다는 1961년 1월 31일 감비아의 수도인 반줄에서 태어났습니다. 벤소다의 아버지는 오마르 게에로 정부 운전사이자 감비아에서 가장 유명한 레슬링 프로모터였습니다. 감비아에서 초등학교와 중학교를 다녔고 1986년 나이지리아 대학교에서 법학 학사 학위를 받으며 본격적인 법조계 생활을 시작하였습니다. 파투 벤소다는 1987년 감비아의 주검찰로 임명되었고 1994년 2월 자와라 대통령 시절 공소부국장으로 임명되었습니다. 그녀는 야이야 자매 정권 초기에 중심적인 역할을 했으며 열악한 환경에도 불구하고 인권수호와 사회적 약자의 권리를 지키기 위한 다방면의 활동을 전개하며 국내외적으로 높은 평판을 얻었습니다. 벤소다의 본격적인 국제 경력은 공식적으로 르완다 국제형사재판소에서 시작되었습니다. 초기에는 법무고문과 재판변호사로 수년간 경력을 쌓다가 수석법률고문과 법률자문단장으로 승진했습니다. 2004년 11월 그녀는 국제형사재판소 ICC의 주의회로부터 압도적 다수의 동의를 얻어 부검장에 선출되었습니다. 벤소다는 국내뿐 아니라 국제적으로도 형법 발전에 기여한 바를 인정받아 2009년 ICJ 국제법학자상을 수상하기도 했습니다. 뿐만 아니라 세계 평화를 지키기 위한 법의 실천과 구현에 막대한 역할을 해오면서 
타임 매거진이 선정한 세계에서 가장 영향력 있는 백인의 인물에 선정되기도 했습니다. 파투 벤소다는 현재에도 활발하게 아프리카인들의 권리를 보호하고 제대로 된 형법을 수호하는 여러 활동들을 세계적 차원에서 전개하면서 국내외적으로 많은 이들의 귀감이 되고 있습니다.